Hi guys! Welcome back to my channel! This is Inday Chungge, your nurse in charge! So on this video, pag-uusapan naman natin kung paano ang mag-first aid sa mga cut wounds. I guess, sa lahat ng mga nanonood dito na non-medical professional or they are not aligned in medicine, eh, medyo takot din sila talaga kapag nakakakita ng dugo. Hmm, aminin mo. Minsan, konting dugo lang sugat. Sasabihin nila, uy, takbo mo na ako sa hospital. Nagdudugo na ako. Baka mamaya iba na to. ba? And likas sa ating mga Pilipino. Yung sobrang kaba. Lalong-lalo na kapag nasobrahan ka ng kape. Diba? Mm, girl, aminin mo. Matakot-takot ka din nung nakakita ka ng dugo. Mm. Tapos, hindi mo alam yung gagawin kasi hindi na natigil yung dugo. At ang malupit, wala kang beta dahil Ano gagawin mo? Diba? Well, we're going to talk about those things. But before we're going to start, please don't forget to click like, comment, and subscribe to my channel. Click that notification bell para maging updated ka sa mga upload kong ganito. By the way guys, I'm also sharing tips for nursing examinations and if you are interested checking those videos, you can just check the other videos that I have on this channel. And now, we're going to start after the intro. Mm -hmm. first aid lang naman yung ituturo ko sa inyo at paano iwasan ang mga complications ng sugat natin. Usually, hindi talaga natin maiiwasan ang disgrasya at sabi nga nila, ang disgrasya ay nandyan lang yan. Ngunit bilang isang matured naman na individual at nasa tamang pag-iisip, kailangan mong alamin to. Kasi, lahat tayo nakakaranas ng disgrasya. Ay, sorry, huwag naman sana, Lord. Joke lang, joke lang. <laughs> Yok lang, yoko ba? Basta, ang ibig kong sabihin, hindi natin maiiwasan ang disgrasya. Kaya, yung paggagamot or yung pag-first aid, dapat malaman natin. Joke lang yun ha, joke lang. E kung na-disgrasya ka na, at least may ano ka na, diba? At kung may mga kaibigan kang ma masusugatan, ganun, o diba? At least alam mo na yung gagawin, diba? This video, by the way, is inspired by the people in the province. Yan, sa lahat ng mga kabaro ko dyan sa Cagayan, na laging nagtatanong sa akin na, Dari, paano to gamitin, dai, dai, paano to gawin, dai, dai, nasugatan si ganito, dai, dai, pakacheck naman ng ganito, dai, dai, ang dami nilang tinatanong minsan. At minsan naaawa din talaga ako, kasi syempre, nandun sila sa live na lugar, they don't have the access na mga gamit na ganito, ganyan, 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 ganyan. Kaya, eto, dito lang video na kung paano natin gamutin ang ating mga cut wounds, okay? So, for example, if you already have cut wound or your family member has, muha ka ng malinis na tuwalya, malinis na damit, basta malinis na bantana. Mas maigi, bright color yan. Pangalawa, kumuha ng cotton kung meron ka sa bahay. Kung wala, okay na yung madami pang bandana na color white. Or, basta bright color. Pangatlo, pumunta ka sa running water or sa faucet. Kung wala naman kayong faucet, okay na po yung timba at tabo. Pangapat, yung sarili mong ready na sa gagawin mong pag-first aid. So, meron tayong apat. At ang pinaka-importante, i-prepare mo yung sarili mo. Kahit na nandyan lahat ang mga gamit, kung hindi ka da girl. At maghihilo-hilo ka ng konti dun, girl. Wala din kwenta. Okay? So, kailangan ready ka. Ready ang sarili mo. So, if you already have someone or meron kang victim, for example, nasugatan, nasugatan ang family member mo ng kutsilyo, ganun, ang una-una natin gagawin is to stop the bleeding. Stop natin ang pagdurugo. Paano? Kailangan kumuha ng malinis na damit na prepare mo kanina. At mag-apply ka lang ng dressing dyan. But before we are going to do it, you need first to wash the cut wound. Kailangan mo munang linisin yung sugat para matanggal lahat ng dumi at hindi magkaroon ng contamination. Clean the wound thoroughly. Kung wala kang faucet, kumuha ka ng tabo at tubig sa balde. At dahan-dahan mong linisin yung sugat hanggang sa mawala yung mga nakalagay dyan na dumi. Don't worry kung hindi nag-stop yung bleeding during sa pagkiklin mo ng sugat. Normal yan. Okay? Then right away, after you clean that wound, kunin mo yung bandana na prepare mo and wrap it around that wound. 
So, meron lang tayong tatlong steps. First, clean the wound. Second, stop the bleeding by wrapping it around. And the third one, cover it with plaster. Siyempre, kapag narap mo na yung sugat, kailangan mo ding magkaroon ng iaangkor mo yung dulo ng tela. Kumuha ka ng plaster, or kung wala ka namang plaster, pwede mo naman siyang itali. Doon na part. Mm, Budget-wise, nakatipid ka pa sa emergency first aid. So, aantayin mo lang yung pag-stop ng bleeding. Kasi, minor wounds will be healed within few days naman. It will not be healed right away. mag yan over time. So, may tanong, Inday, paano pag hindi na-stop yung pagdurugo? At nandun pa rin yung pagdurugo niya. Okay, huwag kang matakot kapag hindi nag-stop yung pagdurugo niya. Ang gagawin mo, kapag ang sugat ay nasa hand, nasa taas, it itaas mo lang ang iyong kamay na ganyan. Basta itaas mo yung sugat na yan above the level of the heart. Yan yung pangalawa mong gagawin. Itataas mo yung sugat na mas mataas sa level ng puso mo. Paano naman kapag sa paa? Kapag sa paa, humiga ka muna, then you are going to put your legs at the level of your heart or above it. Itaas mo lang yung parte ng katawan mo na may sugat na dapat mas mataas sa level ng ating puso. Nakuha mo? Usually, masakit to kapag nagkakaroon ka ng cut wounds. And you can take over the counter medications na pain reliever kapag masakit yung sugat na yan. But don't forget to read first the instruction of that medication before you take. As long as that is over the counter, it's okay. So as long as you will not be overdosed. But of course, humingi po tayo ng advice sa mga medical professionals like pharmacists, doctors, nurses, and others. Okay? Huwag lang po sa nagbebenta dyan sa tindahan. Mas maigi kumonsulta sa mga healthcare professionals, lalong-lalo na sa ating mga doctors. If you have betadine at home, mas maganda. So, get a cotton, lagyan mo ng betadine, and linisin mo yung sugat. So, if you have all the means, or meron kang kompletong gamit sa bahay, pero hindi mo lang alam gamitin, for example, meron kang betadine, meron ka din cotton, meron kang plaster, meron kang micropore and all. Ang una-una mong gagawin is to clean again the wound with clean water. Okay? Clean that wound with clean water. And, of course, if you have all the means, Get a cotton, lagyan mo siya ng betadine. At ang unang-una mong lilinisin is the center area. So for example, this is the the wound. This part is the wound. Di ba usually, yung wound, kapag medyo tumagal-tagal, merong mga scaly part dito na banda. Kung, to, kung makikita mo, may mga scaly part dito na banda. Ganyan, ganyan. Okay? So normal yan sa wound kasi nandyan na yung healing area niya. And this is actually the wound. So get a betadine. And the cotton, lagyan mo ng betadine yung cotton. And unang-una mong gagawin is to clean this area circularly. Circular area. So, magsimula ka sa gitna, papalabas. That is actually maintaining already the sterility. Mm, okay, one note. Usually, ang sugat natin, hindi talaga natin yan maiwasan na makontaminate or magkaroon ng mga ibang dumidyaan sa loob ng sugat. Actually, nakakaranas to sa mga katulad naming farmers dyan sa probinsya. Hindi nila maiwasan yung pagpunta minsan sa bukid kasi walang ibang gagawa kundi sila. Ganon. So, yung sugat nila nakokontaminate which lead to a heavier complication. Which leads to infection. Mas masakit yun, mas mahirap yun. So, paano ang gagawin kapag may infection? Ano yung mga simptomas na nakikita natin kapag may infection na ang ating mga sugat. Unang-una, we can experience tenderness or pananakit dyan sa mismong sugat natin. So, makikita mo din, yung sugat natin eh, medyo nagsiswell siya. Para siyang nananaba-naba. Ganun, nagsiswell yung sugat natin. Pangatlo, may redness or pamumula sa sugat. Hindi lang sa gitna, pero namumula-mula na yung sa labas ng area ng sugat natin or around the sugat. Medyo nagre-red-red-red na siya. Pang-apat, nagkakaroon na tayo ng increase body temperature or tinatawag na lagnat. Nagkakalagnat na tayo. At isa pa, minsan meron tayong nararanasang mga swollen glands dito natin. At yung isa, eh, wala kang ganang magtrabaho, trinatrangkaso ka. Buy, baka hindi na yan simpleng sugat lang. Delikado na yan. Infected na yan. So, kapag ganyan na, wag mong isa walang bahala. Pumunta ka na ng hospital, baka kailangan mo na ng stronger antibiotics. 
As I've mentioned earlier, ang mga minor sugat natin, nagda-dry and heal lang yan in a few days. Pero kapag few days na at hindi pa rin nagkakaroon ng solution dyan sa sugat mo, of course, kailangan mo nang magpakonsulta. Baka kasi hindi na yan simpleng sugat lang. Baka na-contaminate na yan. At baka kailangan mo na ng mga antibiotics. So, go to your nearest hospital para ipakita yung sugat na yan. Usually, magpapacheck po yung doctor natin ng ating mga dugo para tig ang WBC natin. Okay? Ang WBC po na sinasabi, isa pong component yan ng dugo na tinitignan kapag ang katawan natin ay lumalaban po sa infection. So, wag po tayong magtataka kung bakit nag-o-order ang ating mga doktor ng mga laboratory examinations. Katulad ng complete blood count. Okay? Kasi tinitignan po nila yung level of WBC natin. So may tanong, nalinisan ko na yung dugo, naitaas ko na yung kamay ko, nabigyan ko na din na yung pressure yung kamay ko, pero bakit hindi pa rin nagtitigil ang dugo? Girl, baka kasi habang naghihiwa ka, may natamaan kang artery. Ang artery po ay isa po sa ating mga blood vessels na daluyan ng ating dugo. Actually, ito po ay nagtataglay ng mga oxygenated blood na papunta sa ating mga systems. Okay? Yan po ay nabigyan na ng oxygen at ready ng gamitin ng ating mga systems. Meron tayong dalawa kasi dyan. Meron tayong vein and meron tayong artery. Napaka-delikado kapag ang nakat natin ay ang ating artery. Kasi ang lalabas na dugo dyan kapag ang artery ang ating natamaan ay pulso ng pulso ng pulso. Sobra yung pagpulso na nilalabas ng artery. Okay, kapag nasugatan mo yung katawan mo, tapos sobrang reddish ng dugo, tapos tuloy-tuloy yung pagpustwak niya or paglabas niya ng dugo, baka artery yung natamaan mo. At delikado. Kasi kahit anong gawin mong pag stop ng bleeding minsan, eh mahirap. Mahirap siyang lagyan ng pressure. Mas mahirap kasing i-control yung bleeding na nanggagaling sa artery kaysa sa nanggagaling sa vein. At kung makikita mo, yung kulay ng dugo kapag naglabas ang artery is bright red color. Samantala, kapag vein yung natamaan mo, medyo dark red siya. So, that is already a medical emergency at kailangang immediately pumunta ka na sa doctor para at least magkaroon na ng first aid sa hospital. Like suture, baka nangangailangan na yan ng suture. Ganun. So, when to go to the emergency department if and when you cannot control the bleeding. Secondly, kapag may natamaan kang artery. Ang pangatlo is kapag persistent yung pagkawala ng sensation sa area na yan. So, for example, nagkakat ka tapos bigla mong nakat yung dito mo at medyo nahilo ka, ganun. Nawalan ka ng konti ng pakiramdam. Medyo delikado yun. Ang apat is kung tamado ang part ng facial area natin hanggang dito na part. Dito. So, face hanggang sa ating dito na part. Sa so, pagtamado dito, napaka-importante nun. Why? Because our airway is on this area. Nandito po yung hingaan part natin. So, napaka-delikado po. Kapag may nakat or nagkaroon ka ng disgrasya, hindi lang sa kat ha, pati sa disgrasya, eh tamado ang mukha. Kailangan mong magpakonsulta sa doktor. Emergency yan. At hindi yan dapat ipagsawalang bahala. Pang lima is that if there is any foreign body, ito yung mga naglalokohan ng kutsilyo at, at biglang nasapol sa isang tao, napaka-important. Wag na wag na wag mong tatanggalin yung foreign body or yung kutsilyo na yan sa isang tao. Baka mas delikado yung mangyayari dyan, girl. Nakareceive na ako ng pasyente. Nasapol siya sa isang, ano yun yung construction material. Diyos ko, friend. Ang haba nun, tas ang kapal. Dito pa talaga na parte eh, sa may kanyang tiyan. So, ayun, never, never tatanggalin yun unless medical professional will do. Kapag ganyan yung pasyente mo or ganyan yung nangyari sa mga tao sa paligid mo, idiretso na yun ng hospital kasi kailangan niya ng immediate intervention na binigay ng mga medical professionals. So, yun yung mga cases na kailangan nating itakbo ang pasyente sa hospital. Kasi ang mga pasyente to ay kailangan-kailangan na nila ng medical support and treatment na nanggagaling sa mga hospitals natin. So, katulad ng sinabi ko kanina, napaka-importante po ang pag-iingat. Kasi ang aksidente ay nandyan lang yan. Pero kailangan nating mag-ingat. So, I hope meron na naman kayong natutunan sa video na to. Kung meron kang natutunan, ishare mo naman yan sa kumare mo or sa kumpare mo. Baka kasi kailangan din nila ng first aid. 
So I guess that's all for this video. Pag nagustuhan mo ang video na ito, pigyan mo naman ako ng isang thumbs up. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, I do have health teachings na pwede mong i-browse lang yan. And kung nursing student ka, you are free to join our group on Facebook. We are actually sharing reviewers there na pwede mong magamit sa pag-aaral mo, lalong-lalo na kasi online class ngayon. So I guess that's all for this video. Thank you guys so much sa pagtambay. And always remember, dapat laging mag-ingat at mag-wear ng mask. So I guess that's all. Thank you so much for watching. Bye and see you again on my next video.